బయట మైనస్ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంది కానీ వర్క్ కలర్ తప్పదు కదా ఇంతకు ముందు అయితే వారానికి రెండు రోజులు మూడు రోజులు పనిచేసేవాడు వాషింగ్టన్ డీసీలో లక్కీగా అంటే ఒక్క దానిలో లక్కీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కానీ ఇప్పుడు వారానికి ఒకసారి వాషింగ్టన్ డీసీ వెళ్ళడం మొదలెట్టాలి సో ఇవాళ వెళ్ళిపోదాం హలో ఫ్యామిలీ నేను మళ్ళీ మీ రవి సో ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరు చాలా మిస్ అయి ఉంటారు ఎందుకంటే హోమ్ వ్లాగ్స్ చేసి మోర్ దెన్ వన్ మంత్ అయింది సో ఇండియా ట్రిప్ అద్భుతంగా జరిగిపోయింది మీరు చూసారు కదా అలానే మన ఛానల్ కూడా బాగా 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 ట్రెండింగ్లోకి వెళ్ళింది విపరీతమైన వ్యూస్ వచ్చాయి సబ్స్క్రైబర్స్ బాగా యాడ్ అయ్యారు సో ఈ ట్రిప్లో నేను మాల్దీవ్స్ కవర్ చేశాను మాల్దీవ్స్ నుంచి బెంగళూరు బెంగళూరు నుంచి విశాఖపట్నం విజయనగరం శ్రీకాకుళం తర్వాత గుంటూరు విజయవాడ హైదరాబాదు ఇవన్నీ కవర్ చేయడమే కాకుండా శ్రీలంక వెళ్ళి శ్రీలంకలోని నాకు ఓన్లీ టూ డేస్ టైం ఉండింది సో టూ డేస్లో ఫైవ్ వ్లాగ్స్ పుట్టాఉట్ని చేయగలిగాను ఎక్కువ టైం ఉంటే శ్రీలంక ఆరు నెలలు చేయొచ్చు వన్ ఇయర్ చేయొచ్చు రెండు నెలలు కూడా చేయొచ్చు సో టైం బట్టి నా టైం మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసాను సో గుడ్ టు బి బ్యాక్ వెనక్కి వచ్చేసి మళ్ళీ యుఎస్ వ్లాగ్స్ స్టార్ట్ చేయాల్సిన సమయం వచ్చేసింది సో వన్ మంత్ అయింది నేను వర్క్ వెళ్ళి మధ్యలో టూ అండ్ హాఫ్ వీక్స్ ఆఫ్ తీసుకున్నాను తర్వాత వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కానీ నా ఐడి మళ్ళీ ఎక్స్పైర్ అయిపోతుందని వారానికి ఒకసారి రమ్మన్నారు సో వారానికి ఒకసారి ఇప్పుడు బయట మైనస్ ఐదు డిగ్రీల చలి ఉంది ఈ మైనస్ ఐదు డిగ్రీల చలి అయినా అంటే నెల రోజులు బాగా ట్రాపికల్ కంట్రీస్లో తిరిగాం ఇండియా శ్రీలంక వెచ్చ మాల్దీవ్స్ వెచ్చ వెచ్చగా వెచ్చ వెచ్చగా ఇప్పుడు మళ్ళీ చలి ప్రదేశంకి వచ్చేసాం కదా బయట అయితే మంచు మొన్న బాగా పడింది లాస్ట్ వీక్ పడింది ఇప్పుడైతే మంచు అంతా పోయింది కానీ చలి అయితే విపరీతంగా ఉంది ఈ మైనస్ ఐదు డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్లోని తప్పదు కదా ఇప్పుడు వెళ్ళాలి వర్క్కి సో ఆ డే ఇన్ మై లైఫ్ వీడియో నేను ఆల్రెడీ చేశాను ఇక్కడ ఐ కార్డ్స్లో పెడతాను అది చూడండి ఒకవేళ మిస్ అయ్యంటే ఇది అలా సిమిలర్గా ఉండదు కాకపోతే మళ్ళీ వర్క్కి వెళ్ళాలి వాషింగ్టన్ డీసీలో వాళ్ళు వీలైతే ఒక మ్యూజియం కూడా మీకు చూపిస్తాను ఆ మ్యూజియం చూపించగలనా లేదా అని అక్కడికి వెళ్ళాక నా వర్క్ బిజీ బట్టి తెలుస్తుంది సో అది ఇవాళ ఫార్మల్ లేదు ప్రతిసారి ఫార్మల్ వేసుకుంటే కదా ఈసారి నాకు వేరే దగ్గర పని అక్కడ పెద్ద ఫార్మల్ వేసుకోకర్లేదు సో ఇది కాస్ ఇది మన ప్లాను సో ఇప్పుడు వాషింగ్టన్ డీసీ వెళ్ళిపోతున్నాం స్వా స్వాతి ఏమో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసింది ఇదేమో నేను కార్లో తింటా టైం లేదు అవకాడో టోస్ లాస్ట్ టైం చేసినట్టే కాఫీ చేసేవా అది ఏదో కాఫీ కూడా తీసుకెళ్ళిపోతున్నా టైం వేస్ట్ అవుతుందని కాఫీ ఏంటి ఏవో ఫ్రూట్స్ అవి ఇవి పెట్టింది ఇవన్నీ తినడానికి టైం ఉంటుందో లేదో బయట అక్కడ లంచ్ ఏమో ఏదో ఒక మంచి ప్లేస్లో చేసేద్దాం సో బ్యాక్ టు వర్క్ వన్ మంత్ తర్వాత తర్వాత మీకు చూపిస్తాను నా జాకెట్ టెస్లా కార్ కొన్నప్పుడు ఓన్లీ టెస్లా వాళ్ళకి ఆ జాకెట్ తీసుకురా ఓన్లీ టెస్లా వాళ్ళకే ఇచ్చే జాకెట్ బేసిక్గా అది మనం కొనాలన్నా కొనడానికి కావద్దు సో లక్కీగా నాకు టెస్లాలో పనిచేసే వాళ్ళు ఎవరో ఇచ్చారు ఆ జాకెట్ తీసుకుంటే బయట మైనస్ పది ఉన్నా మైనస్ ఇరవై అయినా ఏం అనిపించదు చూడండి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ జాకెట్స్ మాట ఇది టెస్లా బ్రాండ్ ఓకే సూపర్ జాకెట్ ఇది సో ఇది వేసుకొని ఇప్పుడు వాషింగ్టన్ డీసీకి వెళ్ళిపోదాం వాషింగ్టన్ డీసీకి ఇక్కడ నుంచి కరెక్ట్గా మా ఇంటి నుంచి కరెక్ట్గా నా వర్క్ మన వర్క్ బేస్మెంట్లోనే మీకు తెలుసు కదా నా వర్క్ బేస్మెంట్లోనే పార్క్ చేసుకోవచ్చు లాస్ట్ టైం టెస్లా అయిపోయింది మళ్ళీ అక్కడికి లాస్ట్ టైం ఇలాగా రెండు మూడు లెవెల్స్లో పెట్టకూడదు ప్లస్ ఆ టెస్లా కీ కార్డ్ కూడా పట్టుకున్నా మళ్ళీ ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే లాస్ట్ టైం లాగా బుక్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఒకవేళ ఆ టెస్లా కార్డ్ మీరు అది కూడా మిస్ అయ్యి ఉంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఐ కార్డ్స్ అలా చూడండి టెస్లా నా టెస్లా నన్ను ఎందుకు అలా చేసింది అని సో అది కాసి మొత్తానికి బ్యాక్ వచ్చేసాం దీని తర్వాత మన ఎయిటీ టూ ఇంచ్ టీవీ అలా పడుంది కదా అది కూడా బిగింపించి ఫస్ట్ సినిమా నేను మీకు చెప్పాను అఖండ చూస్తా అని బాలయ్య బాబుది సో అఖండ చూసి ఎలా ఉంది ఆ రివ్యూ కూడా మీకు చెప్తాను ఓకేనా ఆ రైట్ సో ఓకే గైస్ మనం వెళ్ళే ముందర యూజువల్ టెస్లా యాప్ ఉంది కదా ఫోన్ మీద ఈ టెస్లా యాప్కి వెళ్ళి క్లైమేట్ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఆల్రెడీ స్వాతి అడ్జస్ట్ చేసింది ఇవన్నీ అంతేకాకుండా సీట్స్ కూడా ఇదిగోండి ఇది సో ఇప్పుడు మొత్తం హీట్ మోడ్లో ఉంది సెవెంటీ వన్ డిగ్రీస్ అంటే ఫారెన్ హైట్లో పెట్టాం బయట కేవలం తక్కువ ఉంది కదా సో అదే కాకుండా సీట్ హీటర్ కూడా పెట్టేసుకుంటే రెడీగా మనం కార్లోకి వెళ్ళేసరికి డైరెక్ట్గా డ్రైవ్ చేసుకోవచ్చు చలి అవేవి బాధపడక్కలేదు చూడండి హీట్ వస్తుంది అంటే వేడ్ అవుతుంది అని ఇప్పుడు సెవెంటీ వన్కి సెట్ చేసాం అది మాట ఇక్కడ కాంటే టెంపరేచర్ తగ్గించుకోవచ్చు సో అంత సెట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా మనం
సో తప్పదు కదా ఇంకా వాషింగ్ డీజీ వెళ్ళిపోదాం లాస్ట్ టైం వీడియో చేసినప్పుడు మీకు ఆటమ్ ఆటమ్ ఋతువు అంటే శిశు ఋతువు చూపించాను చెట్లు ఆకులన్నీ కింద పడిపోతాయి పడిపోవడం చూపించాయి కదా రంగులన్నీ మారి చూడండి మొత్తం వండిపోయి అంటే ఎక్కడ ఆకులు లేవు ఇప్పుడు ఇప్పుడు జాన్యువరి అయింది కాబట్టి ఫిబ్రవరి మార్చిలో ఇంకా స్ప్రింగ్ సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ స్ప్రింగ్ సీజన్ లో ఏమవుతుందంటే ఈ చెట్లకి ఆకులన్నీ రావడం మొదలెడతాయి చూడండి ఇవన్నీ ఖాళీ ఖాళీగా ఉన్నాయి కదా ఒక రెండు నెలలో మీకు చూపిస్తే మొత్తం అంతా గ్రీన్ అయిపోతుంది అనమాట ఇది సీజనల్ చేంజ్ ఇది మీరు చాలా సార్లు చూసారు మా లొకాలిటీ చూడండి లేక్స్ అవన్నీ జాగింగ్ చక్కగా వెళ్తున్నారు నేను కూడా చాలా రోజుల తర్వాత బయటకు వచ్చాను సెల్పోదా ఇంకా వాషింగ్టన్ డీసీ ఇదిగోండి మన డెస్టినేషన్ కి గంట ముప్పై తొమ్మిది నిమిషాలు అయితే చూపిస్తుంది కానీ ఇంకొంచెం మనం స్పీడ్ వెళ్తాం కాబట్టి మధ్యలో గంట ముప్పై ఒక నిమిషం యూజువల్ గా మీకు చెప్పినట్టు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది టెస్లాలోని ఆటోమేటిక్ గా ఎంత స్పీడ్ ఈ హైవేలో స్పీడ్ అంత రికగ్నైజ్ చేస్తుంది అది డెబ్బై యూజువల్ గా డెబ్బై మీద మనం ఒక తొమ్మిది మైల్ వరకు వెళ్ళొచ్చు అంత దాకా వెళ్తే స్పీడింగ్ టికెట్ వస్తుంది పోలీసులు ఆపేస్తారు తర్వాత చాలా రెక్లెస్ డ్రైవింగ్ వస్తే చాలా ఎక్కువ పెట్టుకోవాలన్నమాట సో నేను యూజువల్ గా ఏం చేస్తానంటే చూడండి ఇక్కడ పెంచుకోవచ్చు మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ నేను ఎంత స్పీడ్ కావాలని నేను యూజువల్ గా డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై ఎనిమిది పెట్టేస్ అనమాట చూసా కదా మ్యాక్స్ ఎనభై మూడు అని ఉంది కానీ నేనేమో డెబ్బై డెబ్బై ఎనిమిది దగ్గర సెట్ చేసేసుకుంటాను అక్కడ మ్యాక్స్ చూసారు కదా అది డెబ్బై ఎనిమిది అంటే డెబ్బై ఎనిమిది దాటదు ఎక్కి పరిస్థితుల్లోని సో ఇది సెటింగ్ ఆల్రెడీ నేను ఆటో పెరెట్ పెట్టేసాను చూసారు కదా ఆ బ్లూ లైన్స్ ఆ బ్లూ లైన్స్ లో వెళ్ళిపోతుంది ఇది చాలా సార్లు మీకు మన ఛానల్లో చూపించాను మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తారేమో అని చూపిస్తున్నా అదే కానీ ఇప్పుడు నేను లెఫ్ట్ వెళ్ళాలనుకోండి జస్ట్ లెఫ్ట్ సిగ్నల్ ఇచ్చేస్తే అదే చూసుకొని పక్కన ఎవరు ఉన్నారా లేదా చూసుకొని లెఫ్ట్ కి మూవ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇది సౌకర్యం చాలా కన్వీనియంట్ ఒక్కసారి టెస్లాలో డ్రైవ్ చేయడం అలవాటు అయిపోయా ఇంకే కారు డ్రైవ్ చేయలేం ఎందుకంటే చాలా 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 ఈజీ అయిపోతుంది డ్రైవింగ్ సో అది చూడండి అన్ని వదిలేసాను కార్ ఏమి వెళ్ళిపోతుంది మనం మన పని చూసుకోవచ్చు కాకపోతే చెయ్య ఎక్స్పే వెయ్యాలి ఇలా చెయ్యేసుకుంటూ మనం వేరే పని చేసుకోవచ్చు లేకపోతే బీప్ ఇస్తుంటుంది మూడు బీపుల తర్వాత కార్ ఆగిపోతుంది అనమాట అది కైస్ మళ్ళీ మీకు చిన్న డెమో ఇచ్చేసాను టెస్లాలోని ఇది చూడండి ముందర కారు స్లోగా వెళ్తుంది కదా ఆటోమేటిక్ గా ఇది చూసుకొని రెండు కార్లు డిస్టెన్స్ పెట్టాను నేను ఆటోమేటిక్ గా కార్ కూడా అరవై ఒకటి వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి లెఫ్ట్ సిగ్నల్ ఇచ్చాం అనుకోండి లెఫ్ట్ సిగ్నల్ ఇస్తుంటే వెనకాల కార్ వస్తుంది వెనకాల కార్ వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఆగిపోయింది ఇప్పుడు ఆ కార్ వెళ్ళిపోయిన వెంటనే చూడండి లైన్ మారిపోయింది ఆటోమేటిక్ గా అది మాట అర్థమైంది అనుకుంటాను మీకు అంటే లైవ్ డెమో లా చూపిస్తున్నా కాబట్టి ఇది నేను లాస్ట్ టైం చూపించలే ఆటో పైలెట్ ఇవన్నీ నేను లాస్ట్ టైం డీసీ వెళ్తున్నప్పుడు ఆ చూపిస్తున్నాను అది ఇవ్వండి యూ హాల్ ట్రక్ ఇది ఎవరైనా ఇల్లు మారాలి అంటే అన్ని సామాన్లు అందులో వేసుకొని వెళ్ళిపోతారు వేరే ఊరికి వేరే అపార్ట్మెంట్కి అలా పెద్ద అవి కూడా మూడు రకాల సైజులు ఉంటాయి ఏ సైజు బట్టి ఆ సైజు సో ఆ యూ హాల్ ట్రక్స్ ఏంటంటే రకరకాల సైజు ఉంటాయి అన్నమాట పది అడుగులని పదిహేను అడుగులని పదిహేడు అడుగులని ఇరవై ఒకటి అని సో మనమే ప్యాక్ చేసుకొని మన సామాన్లు ఫర్నిచర్ అన్ని అందులో పెట్టేసి మనం డెస్టినేషన్ డ్రైవ్ చేసుకొని ఇంట్లో పెట్టేసాక ఆ ట్రక్ ఇచ్చేయచ్చు దాన్ని యూ హాల్ ట్రక్ అంటారు ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా చాలా ఉంటాయి దారిలో కనిపిస్తుంది కాబట్టి మీకు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా యూ హాల్ ట్రక్ గురించి అది కేసు సో కరెక్ట్ గా గంట ఉన్నారు అయింది వచ్చేసాం క్రిస్టల్ సిటీ సో ఈ ఏరియాలోనే అమెజాన్ అమెజాన్ కంపెనీ తెలుసు కదా వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ కంపెనీస్ ఇక్కడ సెట్ చేస్తున్నారు సో ఈ ఏరియా మీరు ఆల్రెడీ ముందు చూసారు కానీ మీకు చూపిస్తున్నా ఈ ఏరియాకి వచ్చిన ప్రతిసారి నాకు అనిపిస్తుంది ఆహా ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఏరియా అని కానీ మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాక ఏమొస్తావు రే బా అని అనిపిస్తుంది అన్నమాట సో వచ్చేసాం ఎందుకండి నేను ఉండే హోటల్ రెండే సాన్స్ హోటల్ యూజువల్ గా ఉండేది ఈ ఏరియా మీకు ఎంత ముందు కూడా చూపించింది చూడండి ఇదంతా వర్క్ అంటే మొత్తం పెయింట్స్ పెయింటింగ్స్ అంతా ఓకే ఇక్కడ మొత్తం పెడిస్టియన్ క్రాస్ వాక్స్ అని బైక్ లేన్స్ అని అన్ని స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటాయి సో మీకు ఎక్కడ దాకా రికార్డ్ చేయాలో అక్కడ దాకా రికార్డ్ చేసి ఆపిస్తాను మొత్తానికి వర్క్ అయితే వచ్చేసాం లోపల నేను ఎలాగ రికార్డ్ చేయలేను ఆ విషయం మీకు తెలుసు సో టెస్ట్లో మాత్రం పైన పెట్టుకోవాలి లాస్ట్ టైం ఇష్యూ లేకుండా ఈ పక్కనే ఎయిర్పోర్ట్ రీగన్ నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ మాట చూడండి అంతా స్టార్ బక్స్ కానీ ఫుడ్లు కానీ అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడే బోయింగ్ ఎయిర్లైన్ కూడా అది కైస్ ఇక్కడ ఆపేస్తున్నా మళ్ళీ మాట్లాడతాను మళ్ళీ
చాలా పని ఉండింది ఆ మూడు రోజులు మూడు వారాల పని ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయిపోయింది సో ప్రొడక్టివ్ డే ఇప్పుడు లంచ్కి వెళ్తున్నాం లాస్ట్ టైం వెళ్ళే టైం మెజేకి నేను నా కొరియన్ ఫ్రెండ్ వెళ్తున్నాం సో అది విషయం నా జాకెట్ కార్లో తెలిసాను విపరీతంగా చలేస్తుంది చూడండి బిల్డింగ్లన్నీ ఇది క్రిస్టల్ సిటీ ఏ రిచర్డ్ ఎస్ అమెజాన్ కమ్ హియర్ ఆల్రెడీ నాట్ ఇయర్ రైట్ చూడండి ఇదంతా ఎంత బాగుండేది లాస్ట్ టైము అమ్మో చలేస్తుంది ఓ జాకెట్ కార్లో తెలిసా ఇవ్వండి ఆప్షన్స్ జిమ్మీ జాన్స్ మెజే అఫ్ కోర్స్ మా ఫేవరెట్ మెజే మెజ్ మెజేకి వచ్చేసా చూద్దాం ఏముందా రైట్ హియర్ రిచర్డ్ మెజే 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 దే హ్యావ్ టు మెయిన్ సో వచ్చేసా మెజేకి చూసారు కదా తీసుకుందాం ఫుడ్ బాగా so i'll take a mix bowl yeah greens yes yeah mix greens just a little of that but i need more of kale and some spinach it's already there okay and i'll take uh, one spoon of brown rice yeah yeah that's good a chicken okay i'll take uh, one uh, dal hummus spicy hummus one cilantro hummus is it 3 or 2 uh, one more one more and i'll take uh, tabbouleh all right and i need a lot of eggplant that's the only one uh, some more and uh, i'll take olives turnips roma tomatoes and uh, two harissa i'm just trying to see if i missed something uh you got all this already right uh no beets uh can i have some more eggplant if it's okay you're almost out all right and i'll have uh i'll have the uh, uh tzatziki sauce and a little of cilantro vinaigrette so idhi guys mana meze eppudu cheppede kada quick quick ga chesanu emaina marchipena em marchipole ka rendu sauce lo esesi tajiki and little bit of cilantro vinaigrette just a bit thank you we already got all inside man i forgot okay సో ఇది మేము యూజువల్గా వచ్చే మెజే కానీ బయట చలిగా ఉంది తర్వాత రిచర్డ్ అన్నాడు ఇక్కడ ఎందుకులే కూర్చోవడం వెళ్ళిపోదాం అన్నాడు సో మళ్ళీ వర్క్కి వెళ్ళిపోతున్నాం అక్కడ తిన్నాం అన్నమాట సో ఇది గైస్ మన వర్క్ వీక్లో ఏమేం చేస్తున్నాం అని తర్వాత మ్యూజియంకి వెళ్దాం అనుకున్నా చాలా కష్టపడ్డ ఆ క్లాస్ ఉంది విపరీతంగా సో రైట్ మెజే ఎం 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 మెజే మేము తినేద్దాం లాస్ట్ టైం చెప్పాను కదా నేను ఇంకేం చూపించలేను ఇక్కడ కాబట్టి ఏమి పడకుండా చూసుకుంటున్నా అదనమాట ఇది తినేసి అయిపోయాక మళ్ళీ మొదలెడదాం ఓకే గాయస్ మొత్తానికి పన్నెండు గంటలు ఇవాళ పని చేయాల్సి వచ్చింది చూడండి ఎంత టైడ్గా ఉన్నాను సార్ కదా సో మొత్తానికి అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ రిచ్ మండి వెళ్ళిపోవాలి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ వస్తాను అది విషయం సో లెట్స్ గో సో గరా చూసారా లాస్ట్ మెంబర్ నేనే లక్కీగా ఈసారి కింద బేస్మెంట్లో పెట్టకుండా ఇక పైన పెట్టాను కాబట్టి కార్ ప్రాబ్లం లేకుండా స్టార్ట్ అయింది అప్పుడేమో కింద బంకర్లా ఉంచాను కాబట్టి సో మొత్తం మీకు ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అంటే ఇది ఎంత కష్టపడి పని చేస్తాను చూడండి అందరూ ఏదో అనుకుంటారు నేను కూర్చొని ఏవో అని సో గరాజ్లో ఇది మాట విషయం సో ఇప్పుడు రిచ్ మండ్ వెళ్ళాలి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఇంకా డ్రైవ్ సో బయలుదేరాను చూసారా కరెక్ట్గా నా ఛార్జ్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంటుందంట సో అందుకని కొంచెం స్పీడ్ తక్కువ వెళ్ళాలి లేకపోతే మధ్యలో ఆగాలి ఛార్జింగ్కి చూద్దాం స్పీడ్గా వెళ్ళి మధ్యలో ఒకసారి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఛార్జింగ్ చేసేస్తే ఛార్జ్ చేసేస్తే దారిలోని అవుతుంది లేకపోతే మరీ త్రీ పర్సెంట్ పొట్టా పొట్టి మళ్ళీ దారిలో అయిపోయినా కష్టం సో అది కాయస్ మొత్తానికి వెళ్ళిపోతున్నాం చూడండి ఇంటికి సో ఇండియాలో చాలా బీటప్స్ చేసాం చాలామంది కలిసాం ఎన్నో ప్లేసెస్కి వెళ్ళాను ఓమిక్రాన్ వల్ల ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతావా అని కొంచెం భయం అయితే ఉండింది లక్కీగా సేఫ్గా వచ్చేసాం శ్రీలంకలో తిరిగాం ప్లేసులకి చాలా దగ్గర మాస్క్ వేసుకోలేదు ఎందుకంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే బూస్టర్ షాట్ ఆ రెండు వ్యాక్సిన్లు బూస్ట్ బూస్టర్ షాట్ వల్
చాలా మంది సెల్ఫీలు అప్పుడు అంతా తీసాను కొంచెం భయం ఉండింది కానీ లక్కీగా ఓమిక్రాన్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఏం లేదు యూఎస్లో కూడా ఓమిక్రాన్ ఎఫెక్ట్ చచ్చిపోతున్న కేసులన్నీ కూడా ఏం జరుగుతుందంటే వ్యాక్సిన్ అవ్వని వాళ్ళు బూస్టర్ షాట్ అవ్వని వాళ్ళు సో అయిన వాళ్ళలోని అంత ఎఫెక్ట్ అయితే నాకు తెలిసి లేదు సో ప్రస్తుతానికి భారీ ఉంది సో అది కోవిడ్ అప్డేట్ యుఎస్ఏలోని సో ఆల్రెడ్ గైస్ ఇంతకీ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ నాలుగు లక్షల తొంభై ఐదు వేలు సబ్స్క్రైబర్స్ అయిపోయారు ఇంకా ఓన్లీ ఐదు వేలు షార్ట్ సో ఇండియా ట్రిప్ మహిమ బాగా 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 ఛానల్ విపరీతంగా పైకి వెళ్ళింది సో మీరు ఇంకా నా వీడియోస్ చూస్తున్నట్టయితే కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే రవి తెలుగు ట్రావెల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఒక ఇవాళ కాకపోతే రేపు కాకపోతే అట్లీస్ట్ కొన్ని రోజుల్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ కే టార్గెట్ అయిపోతుంది నేను ఆగస్ట్ సిక్స్త్ నా స్టార్ట్ చేశాను ఛానల్ ఆగస్ట్ సిక్స్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ సో ఫిబ్రవరి సిక్స్త్కి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అవుతుంది నాకన్నా స్పీడ్ గైడ్లో ఉన్నారు కానీ నాది తక్కువ ఛానల్ ఏం కాదు ఐదు లక్షలు సూపర్